to make sure that it was clean. To sprawdza, by czy jest czysta. And that all the lights work properly. I że wszystkie światła dobrze działają. And so I go up early in the morning. Więc wcześniej rano wchodziłem na górę. I would check the lights. Sprawdzałem światła. And I would polish the torch. Oraz czyściłem pochodnie. I would even write poems and recite them to the lady. Nawet pisałem wiersze i recytowałem jej damie. But one morning, his supervisor discovered his trips to the top of the statue. Lecz pewnego ranka jego zarządca odkrył jego wczesnoporanne wędrówki na szczyt pochodni. And he feared punishment. Obawiał się, że spotka go kara. Perhaps the loss of his job. Być może utrata pracy. But instead, he was asked if he would like to be the permanent caretaker of the torch. Ale to nie nastąpiło, a został zapytany, czy nie chciałby stać się stałym nadzorcą, opiekunem tejże pochodni. And ever since that time, i od tego czasu, he has made frequent trips to the top of the flame. Często odbywa podróże, podróże w spinaczki na szczyt tego płomienia. And this is the procedure he follows. A musi pokonać taką drogę. First, he scales the 42-foot ladder to the top of the statue's arm. Najpierw musi wspinać się po dolinie 42 stopy wysokie na szczyt. And then he swings over and climbs a five-foot ladder. Później przechodzi na inną dolinę, przerzuca się, która ma pięć stóp. After which he pushes open a porthole like door. Później otwiera malutkie drzwiczki. And he squeezes through a circular catwalk. A następnie wciska się w taką małą kładkę just below the base of the torch. Tuż poniżej podstawy tej pochodni. Then he wipes the gold on the torch. Następnie czyści złoto pod tą pochodnią using water and a cotton rag. Używając wody i bawełnianej szmaty. And whenever needed, a gdy jest, gdy wystarczy, to trzeba zachodzi. He changes the 16 floodlights that appear there. Wymienia żarówki w 16 reflektorach, jakie tam się znajdują. It is perilous work. Jest to bardzo niebezpieczna praca. And once to Leon fell from a girder. Pewnego razu ten człowiek upadł, spadł przed ochraniacz. And was saved only by his safety belt. I uchronił go tylko jego pas bezpieczeństwa. The reason I subject myself to such discomfort, he says. Mówi, że powodem, dla którego poddaje się takim niewygodom, trudom, I am the keeper of the torch. To stwierdzenie, że ja jestem tym, który utrzymuje ten pochodnie. And he will readily tell you. On z łatwością przyzna. That no one else is allowed on the torch but he. Że nikomu innemu nie wolno tam chodzić oprócz niego. Delio donates most of his twenty-five thousand dollar salary to his church. Delio większość swojej swoich pieniędzy, jakie zarabia, jest tylko 25 tysięcy dolarów, przekazuje dla swojego kościoła. Natomiast sam mieszka w bardzo skromnie urządzonym mieszkaniu na Brooklynie. Mówi, nie byłoby właściwą rzeczą gromadzić te pieniądze. God has given me the honor of being the keeper. Bóg dał mi, udzielił mi przywileju bycia opiekunem, strażnikiem. And that's worth more than money. A to jest więcej warte niż pieniądze. Most men don't ever discover their calling. Większość ludzi nigdy nie odkryła swego powołania. But Charlie says I have found mine. Ale Charlie mówi, że on znalazł swoje powołanie. And the good Lord willing. Jeśli dobry Bóg pozwoli. I'll be Miss Liberty's keeper for the rest of my life. Będę opiekunem tej statuły wolności do końca mego życia. I found this to be a heartwarming story. Stwierdziłem, że jest to bardzo wzmacniająca serce historia. And this account of Charlie DeLeo, keeper of the flame. Ten opis Charlie de Charla DeLeo, strażnika opiekuna płomienia, illustrates very well the principle of consecration. Bardzo dobrze ilustruje zasadę poświęcenia. You have heard of his love affair with a beautiful lady, the Statue of Liberty. Wysłuchaliśmy historii jego miłości do pięknej damy statuły wolności. And liberty is one meaning attached to the word flame. 
jedlem pija, a wolność to jedno ze znaczeń wziące w słowie płomień. And there are other words that are attached to the word flame as well. Są jeszcze inne słowa związane ze słowem płomień. In America, w Ameryce, we often refer to a former sweetheart as an old flame. Często do dawnej byłej sympatii mówimy jako często o dawnej sympatii mówimy jako o starym płomieniu. And the bright torch on top of the statue's upstretched arm. A ta jasna pochodnia na samym końcu wyciągniętej ręki statuły is also a flame. Jest także płomieniem. Since it proclaims liberty to all who embrace it. Ponieważ ogłasza wolność wszystkim tym, którzy ją dostrzegają. Flame is also defined as burning zeal or passion. Płomień jest także definiowany jako gorąca gorliwość, pożarająca gorliwość pasja. In a figurative sense, w sensie przenośnym, figuralnym, it suggests fervor or strong emotion. Sugeruje ona silne uczucie. It was Jeremiah. To Jeremiasz. In chapter 20 and verse 9. W rozdziale 20, wiersz 9. Who felt betrayed and mistreated? Który czuł się zdradzony i źle potraktowany? Uttered these words. By powiedział te słowa. I will not make mention of him. Nie będę mówił o nim. Nor speak any more in his name. Ani nie będę przemawiał więcej w jego imieniu. He was speaking of Jehovah, his God. Mówił o Jehowie z tym Bogu. And he felt that he couldn't go on. Suffering the Contradictions of those of his nation. Czuł, że nie może dalej kontynuować z powodu sprzeciwu swojego narodu. But Jeremiah added. Lecz Jeremiasz dodaje. But Jehovah's word was in my heart as a burning fire. Lecz słowo Jehowy było w moim sercu jak płomień gorący. A flame. Płomień. A jak ogień gorący, a teraz jak płomień. Shut up in my bowl. Zamknięty w moich kościach. You can imagine how any one of us would feel if we had a flame in our bones. Może sobie wyobrazić, jak czulibyśmy się, gdybyśmy wewnątrz naszej kości mieli płomień. We sometimes have a little trouble with arthritis in our bones. Czasami mamy problemy, kiedy mamy małe zapalenie w naszych kościach. But a flame would obviously be much worse. Ale płomień byłby znacznie czymś gorszym. Jeremiah adds. Jeremiah dodaje. I was weary with forbearing, and I could not say. The Polish language is a bit different. It's only the English one. I will have to do it. 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 Because of this burning fire in his bones, he couldn't stay silent any longer. Chciał powiedzieć, że z powodu tego gorącego płomienia wewnątrz jego kości nie mógł milczeć. He just had to speak up. Po prostu musiał to wypowiedzieć. And in Zephaniah 1 and verse 18, u Sofaniasza 1, 18, we read, czytamy, Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło wyzwolić ich w dniu gniewu pańskiego. But the whole land, lecz cała ziemia, that is the same society, to znaczy społeczeństwo, shall be devoured by the fire of his jealousy. Będzie pożarta od nim jego zapalczywości. Jealousy here being another passion. Ta zapalczywość, ta zazdrość to kolejne uczucie mocne. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Ponieważ on szybko podbędzie się tych, którzy zamieszkują ziemię. And so we can see, widzimy zatem, that the symbols of fire and flame, że symbole ognia i płomienia, in the sense of passions, w znaczeniu uczuć, apply to love, zeal, and jealousy. Stosują się do miłości, gorliwości i zazdrości. And not always to destruction. A nie zawsze tylko do zniszczenia. And sometimes flame describes the conditions. Niekiedy płomień opisuje warunki stanu. Those of liberty or zeal, 
or consecration. But it will be the chief, go to the most chief, to this question said. And this brings us to a need to define a to prowadzi nas do konieczności zdefiniowania the words dedication and consecration. Słów dedykacja, oddanie i poświęcenie. The story of Charlie DeLeo speaks of his love affair with a statue. Historia o Charlie DeLeo mówi o jego miłości do statuły. And the spirit of liberty that it symbolizes. Oraz ducha wolności, którego ona jest symbolem. And this brings us to the need of defining the terms dedication and consecration. A to zmusza nas do zdefiniowania pojęć poświęcenia, od poświęcenia oddania z jednej strony i poświęcenia drugiej angielskim, co one potrzebne, to trochę trudno chwilami to rozgraniczyć. In English, these are sometimes used as synonymous terms. To się chyba teraz dodaje, że w angielskim te dwa słowa są często używane jako synonimy, tak samo oznacza. No, ale też zresztą. But they're not necessarily so. Ale nie zawsze muszą do naszych to samo. Dedication involves to oddanie, dedykacja, pociąga za sobą takie cechy. First, the setting apart for sacred uses. Po pierwsze, oddzielenie do świętego użycia. And again, i jeszcze, to inscribe a work such as literature to someone. A także dedykowanie, poświęcenie dzieła, na przykład w literaturze, komuś. And again, i jeszcze jedna cecha. To open or unveil a bridge, a statue, or something of that order to the public. Także otworzenie dla publicznego użytku mostu, jakiejś statuły, albo czegoś w tym rodzaju. To też jest poświęcenie, oddanie czegoś. It can also mean an inscription. Może także oznaczać napis. Or the dedication of a work. Lub lub dedykację jakiegoś dzieła. To some individual. Jakiejś jednostce. Or to some noble cause. Albo jakiejś szlachetnej sprawie. In every case, w każdym przypadku, these examples show przykłady te pokazują the setting apart of an object, oddzielenie jakiegoś przedmiotu, an inanimate object for special purposes, jakiegoś przedmiotu nieożywionego dla szczególnego celu. But the word consecration, lecz słowo poświęcenie, differs in most cases. W większości przypadków różni się. In that it represents the setting apart of an individual for a special purpose. Tym, że oznacza wydzielenie jakiejś jednostki dla szczególnego celu. One definition would be to set oneself apart for sacred use. Jedną z definicji byłoby odłączenie siebie dla użytku świętego. Or another. Albo inne. To devote. Poświęcić się, as we would say, he consecrated his life to God. Zaczęli takim, jak powiedzielibyśmy, że on poświęcił swoje życie Bogu. In the Bible, some of these references pertain. W Biblii niektóre z tych odniesień dotyczą. In Deuteronomy 20, verse 5, piąty Mojżeszowej 20, a wiersz 5, we are told, czytamy, and the officers shall speak unto the people, saying. A urzędnicy będą przemawiać do ludu, mówiąc Jakiś jest człowiek, który zbudował nowy dom, a nie poświęcił go. W tym przypadku jest to oczywiście rzecz, która jest poświęcana. Another example would be the completion and dedication of the tabernacle in the wilderness. Innym przykładem będzie ukończenie i poświęcenie przybytku na puszczy. In Exodus 40, w drugiej Mojżeszowej 40, the 17th verse, wiersz 17, we read, czytamy, and it came to pass, i stało się, in the first month of the second year, w pierwszym miesiącu drugiego roku, on the first day of the month. Pierwszego dnia miesiąca, that the tabernacle was reared up. Że zniesiono przybytek. And verse 16, a wiersz 16, thus did Moses. Tak uczynił Mojżesz. According to all that the Lord commanded him, so did he. Według wszystkiego tego, co, co Pan mu nakazał, tak uczynił. And in verse 33, a wierszu 33, we are told that Moses finished the work. Dowiadujemy się, że Mojżesz dokończył swego dzieła. 
and verse 34. A wiersz 34. Then a cloud covered the tent of the congregation. Wtedy obłok przykrył, pokrył namiot zgromadzenia. And the glory of the Lord filled the tabernacle. A chwała Pana napełniła przebytek. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation. A Mojżesz, Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia. Because the cloud of all thereon. Ponieważ obłok nad nim się zatrzymał. And the glory of the Lord filled the tabernacle. A chwała Pana napełniła przebytek. And verse 38. Teraz wiersz 38, poprzednie był 7. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day. Ponieważ obłok Pana chwił nad przebytkiem za dnia. And fire was upon it by night. A ogień nad nim nocą. In the sight of all the house of Israel. Przed wzrokiem całego domu Izraela. Throughout all their journeys. We wszystkich ich podróżach. When we remember that they journeyed for 40 years in the wilderness. Gdy sobie przypomnimy, że podróżowali przez puszczę przez okres 40 lat. We see that this fiery cloudy pillar was indeed the 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 system used by Jehovah. Zrozumiemy, że ten słup obok ognia był czymś używanym przez Jehowę. To lead his people by night and day. Do prowadzenia swego ludu dniem i nocą. Getting back to Charlie DeLeo again. Wróćmy znowu do Charla, Charlie DeLeo. We see that his dedication was to the Statue of Liberty. Widzimy, że jego poświęcenie, oddanie się było wobec statuły wolności. His love was directed to the lady. Jego miłość była skierowana do tej damy. Who was a symbol of liberty. Symbolu wolności. His was a noble and understandable position. Jego stanowisko w tej kwestii było szlachetne i zrozumiałe. But we who are consecrated, lecz my, którzy jesteśmy poświęceni, those of us who are given over to a lifetime of service to God, ci z nas, którzy jesteśmy oddani na całe życie służbie Bogu, have a more noble standing than He. Mamy jeszcze bardziej szlachetne stanowisko niż On. We have consecrated all that we are. My poświęciliśmy wszystko, czym jesteśmy, all that we have, wszystko, co mamy, or ever hope to have, lub cokolwiek nie mamy nadzieję mieć. To Jehovah, Jehowie poświęciliśmy to wszystko. We have covenanted to give up our own wills. Zgodnie z naszym przymierzem zobowiązaliśmy się oddać naszą wolę, that we might do God's will, abyśmy mogli pełnić wolę Boga in all the affairs of our lives, we wszystkich sprawach naszego życia. But notice how differently the Bible speaks of consecration. Zauważmy, jak różny, jak w różny sposób Biblia mówi o poświęceniu. In First Chronicles 29 and verse 5, pierwsze kroniki 29, 5, the words we read are these. Czytamy takie słowa. And who then is willing to consecrate his service unto the Lord? Kto zatem chce poświęcić swoje usługi służbę Panu? Not to an object in this case, in this case, not to an object, but to God Himself. But to God Himself. Let's say that to God. And in Hebrews seven and verse twenty-eight, a u Żydu siedem dwadzieścia osiem, we read, "Dawid, for the law maketh men high priests, the prawo czyni ludzi kapłanami, with infirmities, ludzi słabych, chorobie, but the word of the oath, the słowo przysięgi." Which was since the law, które było od czasu kiedy jest taką prawo, maketh the son, czyni sługę, who is consecrated forevermore, który jest poświęcony na zawsze. And we know that the son of God was consecrated to his heavenly father. My wiemy, że syn Boży był poświęcony swemu niebieskiemu ojcu. And again in Hebrews 10 verses 19 and 20. I znowu Żydów, tym razem 10, a wiersze 19 i 20. I to przeczytamy dokładniej. Żydów 10, 19, 20. Mając wtedy bracia wolność wejść do świętnicy przez kres Jezusową, drogą nową i żywą, którą na poświęcił przez zakłonę, to jest przez ciało swoje. To mówi o... 
a living wing that is consecrated for the us class or the little flock. Mowa w tym tekście o nowej drodze, która jest poświęcona dla malskiego starca. And in the Old Testament, a w Starym Testamencie, Exodus 29 and verse 1, druga Mojżeszowa 29, 1, there is an account of the consecration of priests. Możemy znaleźć opis poświęcenia kapłanów. And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them. I, a to są rzeczy, które musisz im uczynić, aby ich poświęcić. Aby służyli mi w urzędzie kapłanów. And verse four. I wiersz czwarty. And Aaron and his sons thou shalt bring into the door of the tabernacle of the congregation. A Arona i synów jego przeprowadzisz do drzwi na miastu zgromadzenia. And shall wash them with water. I umyjesz ich, umyjesz ich wodą. Verse five. Wiersz piąty. And thou shalt take the garments, i weźmiesz szaty, and put upon Aaron, i włożysz na Arona, the coat and the robe of the ephod, suknię i płaszcz pod ramieniem, and the ephod, i na ramieniem, and the breastplate, i na pierśnik, and gird him with the curious girdle of the ephod, i opaszesz go opasą na ramienika, and verse eight. I wiersz ósmy. And thou shalt bring his sons. I przeprowadzisz też jego synów. And put coats upon them. I włożysz szaty na nich. You will remember that the sons of Aaron were the underpriests serving the tabernacle. Pamiętamy, że synowie to byli podkapłani służący przybytku. Verse 9. Wiersz dziewiąty. And thou shalt gird them with girdles. I opaszesz ich opaskami. Aaron and his sons. Arona i jego synów. Put the bonnets on them. Włożysz im szapeczki and the priest's office shall be theirs. I urząd kapłana będzie ich. For a perpetual statute. Jako ustawa wieczna. And thou shalt consecrate Aaron and his sons. I poświęcisz Arona i jego synów. And in Numbers 8 and verse 14. A w czwartej Mojżeszowej 8, 14 to przeczytamy w naszym tłumaczeniu. I odłączysz lewity pośród synów izraelskich i będą moimi lewitowie. I jeszcze 21 wiersz. I oczyścili się lewitowie, a ukrali szaty swoje i ofiarował Aron na ofiarę przed Panem i oczyścił je Aron, aby byli czystymi. Widzimy więc, że nie tylko kapłani byli poświęcani, were also separated from the people. Lecz także odłączonymi od ludzi byli lewici. And consecrated to serve the Lord in the tabernacle service. Oraz byli poświęconymi, by służyć Panu w przybytku. In Hebrews 10, u Żydów 10, verses 19 and 20, we are told, Having therefore, brethren, Panu powiedziane, dwaj zatem bracia, Wolność wejść do świątnicy przez krew Jezusa drogą nową i żywą, którą poświęcił dla nas przez zasłonę. To znaczy przez swe ciało. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, iż te daty biblijne pokazują nam lepszą drogę. Podczas gdy podtrzymujący płomień z naszej historii miał przed sobą bardzo szlachetny cel, poświęceni chrześcijanie wśród nas mają jeszcze bardziej szlachetny cel. Mr. DeLeo had a love affair with Lady Liberty. Pan DeLeo miał sprawę miłosną z damą wolności. That inanimate statue. Nieożywioną statuą. But we, on the other hand, lecz my z drugiej strony, direct our affections toward God and Christ. Kierujemy nasze uczucia wobec Boga i Chrystusa. And the truth of God's word. A także wobec prawdy Bożego słowa. We consecrate our lives to a living God. My poświęcamy nasze życie Bogu żywemu. And His Christ. Oraz Jego Chrystusowi. 
Our love affair is with the God of infinite justice, wisdom, love, and power. Nasza miłość dotyczy Boga, nieskończonego w sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy. You will remember that our hero, Mr. De Leo, przypominamy sobie, że nasz bohater, Pan De Leo, risks his life and limb in order to polish the gold. Ryzykuje swoje życie i swoje kończyny, żeby oczyścić złoto. And to maintain the flame. I podtrzymać płomień. On the lights of the torch. Czy też światła tejże pochodni. We on the other hand. My z drugiej strony. Give up our lives in consecration. Oddajemy swoje życie w poświęceniu. To hold forth before the world. By trzymać przed światem. The four main attributes of God. Cztery główne przymioty Boga. In the tabernacle picture, w obrazie przybytku, the pure, gleaming, solid gold of the mercy seat, czyste, błyszczące złoto ubłagani, or the propitiatory, as it is sometimes called, type the divine attribute of God's justice. Było symbolem przyjazdu Boskiej Sprawiedliwości. The reference for this is found in Psalm 89 and verse 14. Odniesienie do tego mamy w Psalmie 89, a wiersz 14. Ono będzie 15. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej, miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Those of us who are familiar with the tabernacle study, ci z nas, którzy mają za sobą badanie przebytku, know that there was a shekinah light on the base of that slab of gold. Wiedzą, że na tejże sztabie ze złota znajdowało się światło szekina. It was a supernatural light. Było to światło nadprzyrodzone. And it rested between the two cherubs. I ono spoczywało między dwoma cherubinami. Incidentally, that Shekinah light, ten rodzaj światła, was the only light in the most holy. Był jedynym światłem w świątyni na świętszy. And the two golden cherubs on top of that golden slab, a dwa złote cherubiny, które znajdowały się na wierzchu tej sztaby z złota. Represented divine qualities of love and power. Representowały boskie przymioty miłości i mocy. While the Shekinah light itself showed forth God's wisdom. Podczas gdy światło samego Shekina reprezentowało boską mądrość. Dear brethren, to the brethren, gentlemen, we polish and display these golden attributes of our God for all to see and understand. My czyścimy i ukazujemy te boskie złote przymioty przed wszystkimi, aby je widzieli. I'd like to digress for just a moment. Chciałbym na chwilę uczynić małą dygresję. And tell you that our local class in Keystone Heights, Florida. Że nasz, i powiedzieć wam o naszym lokalnym zborze, który jest, który jest Kingston na Florydzie. Has built a model tabernacle to scale. I nasz zbór brata zbudował mało, mały model przy wyku odpowiedni skali. Ma on około 3 stóp szerokości. And not quite six feet long. No i niecałe 6 stóp długości. And it's been a class effort. To był wysiłek całego zboru. As a former partner, I did the woodwork. Ja jako były tolarz zrobiłem pracę w terenie. And some of the sisters did all the curtains and the needlework. A niektóre siostry zrobiły wszystkie zasłony i prace związane z igłą. That's because my needlework leaves much to be desired. A to dlatego, że moja praca z igłą pozostawia wiele do życzenia. What we have made all the tabernacle furniture. My przygotowaliśmy wszystkie sprzęty, meble przybytku. I have to admit that my brass is really polished copper. Muszę powiedzieć, że mój, że mój mosiąc jest tak wypolerowany jak miedź. We couldn't afford the gold. Nie mogliśmy sobie pozwolić na złoto. 
But when properly shined, it, it looks a little bit like gold. Ale jeśli się dobrze to nas posmaruje, to wygląda jak złoto. We have what appears to be a tiny table of showbread. Mamy coś, co wydaje się być maluteńkim stołem z tewami pokładnymi. And we have two vertical rows of showbread. Mamy dwa, dwa, dwie, dwa, dwa stosy tego teba po tych lewów pokładnych. With a pad of frankincense on, on each part. Z odrobiną kadzidła na każdym stosie. We have a <coughs> miniature lampstand. Mamy miniaturowy świecznik także. And for the Ark of the Covenant, a jeśli chodzi o Arkę Przymierza, we have a little brass box, almost like a jewel box. Mamy malutką skrzynkę z miedzi, prawie jak ta na glinoty. And in it we have installed the two tables of the law with all the Bible print in it, very, very fine. Yeah, a w niej umieściliśmy dwie malutkie tablice z nadrukiem Biblii, bardzo dokładnie zrobione. And we have Aaron's rod that budded. Mamy także laskę Arona, która zakwitła. With some tiny flowers. Z malutkimi kwiatami. And even some very small arms. A także, a nawet bardzo malutkie migdany. And we haven't forgotten the golden bowl of man. Nie zapomnieliśmy o złotej czasie z manu. And we placed all of these in the box. Umieściliśmy to wszystko w skrzynce, w kruzełku. And we can put the slab with the cherubs and the shekinah light on the top for a cover. A następnie jako pokrycie umieściliśmy to ubłaganie z kolubinami. Our tabernacle can be assembled and disassembled at will. Nasz, oba, nasz model przybytku może być składa, dowolnie składany i rozkładany. And if we were so inclined, A gdybyśmy chcieli, we could take it apart piece by piece, moglibyśmy po kawałku go roze rozebrać and carry it on our shoulders, i nieść go na naszych ramionach for 40 years the przez lat 40 po puszczy. Myślę, że to się Wam spodoba ta historia. We have some pictures, but I wasn't able to bring them because we had so many other things to bring. Mamy zdjęcia z tego, ale nie wzięliśmy do sobą, ponieważ mamy wiele innych rzeczy, które trzeba było zabrać. Now back to the disco. A teraz wracamy do naszego wykładu. It is our blessed privilege to maintain the flame of God's word. Naszym błogosławionym przywilejem jest podtrzymywanie płomienia polskiego słowa. We cannot for a moment ani przez chwilę nie możemy fail to witness to the truth and light of God's holy word. Przestać świadczyć o prawdzie i świetle Boskiego Słowa. For many of us, dla wielu z nas, it would be equivalent to Jeremiah's plight. Byłoby to, będzie to odpowiednikiem prośby Jeremiasza. We would experience a fire in our bones. Przeżyli, prze, przeżylibyśmy płomień, ogień w naszych kościach. And we would not be able to remain silent. Nie moglibyśmy pozostać w stanie milczenia. We cannot and we would not hide our light under a bushel. Nie możemy i nie chcemy kryć naszego światła pod korzeń. But we must speak out. Musimy to wypowiedzieć. Regarding the love, mercy, patience, and fair character of Jehovah. Musimy mówić o miłości, miłosierdziu, cierpliwości i wspaniałym charakterze Jehowy. And we must remember. Musimy pamiętać. Just as Mr. Galileo could fall from his 305-foot perch on top of the statue. Że tak jak Pan Galileo mógł spaść z tej wysokości 305 stóp statuły. It is also possible for us to fall from our position of service. Jest także możliwe upaść dla nas w naszym stanowisku służby. Because all the consecrated are ambassadors of God and Christ and their kingdom. Ponieważ wszyscy poświęceni są ambasadorami Boga i Chrystusa oraz Królestwa. That kingdom for which we daily pray. Królestwa, o które codziennie się modlimy. The keeper of the flame says. Utrzymujący płomień mówi. Most men never discover their calling. Większość ludzi nigdy nie odkrywa swego powołania. And do you know? A czy wiecie, że prawdopodobnie ma rację? 
Pan Leo, i found my calling. Pan Leo dodaje, że ja znalazłem swoje powołanie. And the good Lord willing, I jeśli dobry Pan pozwoli, I'll be Miss Liberty's keeper for the rest of my life. Będę opiekunem Pani wolności do końca mego życia. This raises a question we must each ask ourselves. To budzi w nas pytanie, które wszyscy musimy sobie zadać. Have I discovered my calling? Czy ja odkryłem moje powołanie? Am I doing the thing I most want to do with my life? Czy robię to, co najbardziej chcę robić w moim życiu? Our Lord Jesus in Matthew 13 and verse 44. Nasz Pan Jezus u Mateusza 13, 44 has a caution along this line. Podał nam ostrzeżenie w tej kwestii. He says, "Mówi again, the kingdom of heaven is like unto treasure hidden in a field." Królestwo Boże jest jak skarb ukryty w polu. The which, when a man has found, gdy go człowiek znajdzie, he hides it, chowa go, and for joy thereof, i z radości, goeth and selleth all that he has and buyeth that field. Idzie i sprzedaje wszystko co ma i kupuje to pole. Think of it this way. Pomyślmy o tym w ten sposób. If we were to discover a treasure hidden in a field, gdybyśmy to my odkryli skarb ukryty w polu, might not we be inclined to go and sell all we have and borrow all we could in order to buy that field so we could own the treasure? Czy nie bylibyśmy skłodni wszystko co mamy sprzedać? wypożyczyć od innych co mamy, żeby pójść i nabyć to pole jedynie dla wartości tego skarbu. Pole w tym przypadku może być reprezentacją naszego życia. A znaleziony skarb może być symbolem prawdy. Jeśli mamy odpowiednie skłonności, Zostalibyśmy skłonięci, skłonieni do sprzedaży. Or to give up all other considerations. Czy też zaniechania wszystkich innych względów. In order to go and buy that field. Aby pójść i nabyć to pole. To do whatever is needful. Czyli wszystko co niezbędne. To buy the field and claim the treasure for our own. By kupić pole, to pole i przywłaszczyć sobie ten skarb. Well some might say well uh, I don't know of any such figure. Ktoś powie, ja nie wiem nic o takim polu. But the treasure we're speaking of is the treasure of the truth. Lecz skarb, o którym mówimy, to skarb prawdy. And each of us have the power and ability to purchase that truth. A każdy z nas ma możliwości i siły, aby nabyć prawdy. And each of us needs to devote as much time as it would take for us to learn the truth of the word. Każdy z nas powinien poświęcić tyle czasu, ile potrzeba, by poznać prawdę Boga. It might indeed with it interfere somewhat with our sleep pattern. Być może będzie to kolidowało z naszymi zwyczajami spania. I once knew a fellow evangelist who had to get up an hour early before he went to work to study. Znałem kiedyś ewangelistę, który stawał godzinę wcześniej przed wyjściem do pracy, żeby tę godzinę czytać, studiować. On kupował prawdę za cenę swego snu. Jest także możliwe zrezygnować z godziny albo więcej oglądania telewizji, żeby kupić prawdę w ten sposób. Lub też zrezygnować z uczestniczenia na towarzyskie spotkania. Innymi słowy, wszystko, co potrzeba zrobić, żeby nabić to pole ze skarbem, jest rzeczą, którą my powinniśmy zrobić. Our example here, Nasz przykład, Mr. DeLeo, Pan DeLeo, ends his story with this promise. Kończy swoją historię taką oto obietnicą. Będę strażnikiem damy wolności do końca mego życia. Z naszej strony będziemy 
lepiej być zaangażowanym, w byciu strażnikiem bardziej wspaniałym i bardziej pokazywanego płomienia. O wiele lepiej dla nas byłoby powiedzieć tak jak Jeremiasz. Słowo Boga jest w mym sercu jak ogień pałający. Albo powiem. Zamknięty w moich kościach. Chciałem go powstrzymać. Nie mogę powstrzymać ogłoszenia Boskiego Słowa. Nie mogę milczeć. In 1 Thessalonians 5 and verse 5, pierwszym Thessalonicenów 5, 5, we read, czytamy, ye are all children of the light. Wy wszyscy jesteście dziećmi światła. And the children of the day. I dziećmi dnia. We are not of the night nor of the darkness. My nie jesteśmy z nocy ani z ciemności. The Bible speaks of light in different ways. Biblia mówi o świetle na różne sposoby. For instance, in Exodus 24 and verse 10, na przykład w drugiej Mojżeszowej 24, 10, we read that God lives in light. Czytamy, że Bóg mieszka w świetle. And in Psalm 104 and verse 2, a w Psalmie 104, 2, He is clothed with light. Jest on przeobleczony światło. And first John 1, 5 tells us, a pierwszy Jana 1, 5, He is light. To tam jest on, jest światem. A może coś? Or to put it another way, he's the very personification of light. Lub wyrażając to innymi słowy, jest on samym uosobieniem światła. And in Psalm 19 and verse 8, we read. A w Psalmie 19, 8. The statutes of the Lord. Ustawy Pana. Are right. Są prawe. Rejoicing the heart. Uwyselające serce. The commandment of the Lord is pure. Przekazanie pańskie jest czyste. And enlightening the eyes. Oświecające oczy. Not only our physical eyes, but the eyes of our spiritual understanding. Nie tylko oczy fizyczne, ale nasze duchowe oczy zrozumienia. And Luke tells us in chapter 2 and verse 32. A Łukasz w drugim rozdziale, a wiersz 32. That Christ is the light of the world. Nazywa, nazywa Chrystusa światłością świata. The psalmist again, znowu psalmista, 97, 11, light is sown for the righteous. Światłość jest siana dla sprawiedliwych. And our Lord cautions us in Matthew 5:16. A u Mateusza 5, 16 na, nasz Pan ostrzega nas. Let your light so shine before men. Pozwólcie swemu światu tak świecić przed ludźmi. The keeper of Miss Liberty's flame, utrzymujący płomień damy wolności, has vowed loyalty to that symbol for the rest of his life. Wyraził ślub wierności temu symbolowi do końca życia. Surely we can do no less for the flame of light. My z pewnością nie możemy uczynić niczego mniej dla płomienia światła. Which is exemplified by our God Jehovah, who is pokazany w naszym Bogu Jehovah, and our Lord Jesus Christ, i naszym Panu Jezusie Chrystusie, and for the Word of God, a także dla słowa Bożego. Holy Bible, Bible świętej Biblii. May we ever occupy ourselves with polishing the gold of divine attributes. Obyśmy zawsze byli zajęci czyszczeniem przymiotów boskiego charakteru. And continue to let our light shine before men. I nadal pozwalali naszemu światu świecić przed ludźmi. Now and throughout all ages. Teraz i przez wszystkie wieki. The poet John Milton has said. Poeta Jan Milton powiedział. He that has light within his own clear breast. Ten kto ma światło wewnątrz swojej własnej czystej piersi. May sit in earth's center. Może siedzieć w środku ziemi And enjoy bright day. i cieszyć się jasnym dniem. But he that hides a dark soul. Ale ten, kto ukrywa ciemną duszę And foul thoughts. oraz nikczemne myśli, Be united walks under the midday sun. przybity chodzi pod południowym słońcem. Himself is his own 
sam za siebie jest lochem. Dear brethren, since our God is light, drodzy bracia i siostry, ponieważ nasz Bóg jest światłem, and our Lord Jesus, His only begotten Son, also is with Him dwelling in light. A jego jednorodzony syn, nasz Pan Jezus, także mieszka w nim w tym świetle, w tej światłości. And the Bible is a lamp unto our feet. A Biblia jest pochodnią naszym 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 stopą. Let us make sure that we walk in the light that is firm. Zwróćmy uwagę na to, abyśmy kroczyli w świecie, który w świetle, które mamy, które mamy. Consecrating our lives each and every day to our Lord. Poświęcając nasze życie codziennie naszemu Panu. And always seeking to carry that consecration out to the best of our ability. I zawsze próbując wypełniać śluby poświęcenia najlepiej, najlepiej jak potrafimy. Do tych, którzy w dniu dzisiejszym przyjmą w tym bolsztu, życzymy Pańskiego błogosławieństwa. I my z naszej strony, drodzy bracia i siostry, wraz z nimi odnowimy nasze śluby poświęcenia. In a very real sense, bardzo prawdziwie tego słowa znaczenie. The consecrators are all willing to die. Poświęcający się to wszyscy ci pragnący umrzeć. And the symbolism that the candidates will go through indicates that death. A symbol, czy taki kandydaci przejdą, wskazuje na tę śmierć. In America, the Red American Indian had a say. W Ameryce Indianie mieli powiedzenie. Zanim pójdziesz do bitwy, they would say to one another, mówili do siebie, this is a good day to, die. to jest dobry dzień, żeby umrzeć. My wszyscy sobie możemy też powiedzieć, że ten dzień jest dobrym dniem, by umrzeć dla Pana. Amen. Amen.